belki en mutlu kişilerden biriyim. İş yeri veya konut. Hiç fark etmiyor. Ama Yusuf Ali olmadıktan sonra bütün arkadaşlarım mutlu olmadıktan sonra benim mutluluğum kaça gider? 1956 yılında babam buraya inmiş, dedem buraya inmiş. Burası betonlar dökülürken Sayın Zaman'ın kaymakamı Ferit Bey zamanında betonlar dökülürken bir ay, bir buçuk ay ücret almadan çalışmıştı. Bu şekilde bu ilçe bir şeyler oluşmuş ve 2000, 1990 yılından sonra da birazcık daha canlandı. Şimdi geldiğimiz noktada yukarıda sağ olsunlar bir şeyler yapmışlar. Şaşırıyorum yani nasıl bir projedir, nasıl bir şeydir. Sayın Cumhurbaşkanım her toplantılarında işte dere yataklarına bina yapmayalım. İşte Rize örneği, e, Giresun örneği en yakın bölgelerimizde. Bütün dere yataklarına dere yataklarına inşaatları yaptılar. Yapılmasın yasakladılar güya. Yusuf Eli'de tam tam derenin ortasına en büyük binaları hükümet binasını şunu bunu her şeyi yaptılar. 7800 metrekare belediye binası yapıyorlar. Bunlar ne kadar meraklı bu saray yapmayı. Ya böyle bir saltanat yok. Adliye 60 daireli İki tane savcı, iki tane hakim, altmış daireli bina. İşte hangisinden başlıyoruz? Cami yapıyorlar. Zaten her bölgeye cami kim kılacak içinde namazı bilmem. Yani nasıl dolduracaklar? Muftiluk yapıyorlar. Yüz tane, yüz elli tane oda. Ya Allah gözlerini doyursun ya. Bunları neyle ısıtacaklar? Neyle temizliğini yapacaklar? Kimi bulacaklar bilmem. Ama nedense iş yerlerine veyahut da konutlara sıra geldi mi dayıyorlar zeminin zeminini. Git dur orada. Rahmetli babam Allah'tan öldü. Allah mekamını cennet etsin ki bu acıyı yaşamayacak. Ama bize yaşatacaklar. Kurra çektik zemin. Ya bu ne işkencedir, bu nedir bilmem ama bunun sonu hiç hayra gitmiyor. Yani birlik bütünlük olmamız lazım. Bak yine diyorum. Ben alimden memnunum. Ben memnun olsam ne olacak, olmasam ne olacak ya? Hafız Özel beraber büyüdük. Beraber şey adamdan 86 metrekare dükkan vermişler. Ya affedersin oraya tuvalet ancak yapılır ya. Ne kalmış ki iş yeri yapıp da para kazanmaz. Yani bunların bir an önce birlik, bütünlük olarak bir şekilde çözüme kavuşturulması lazım. Sayın Belediye Başkanımı Duyuyorum. Ankara'da bizi destekliyor. Geçenlerde yine tartıştık. Her ortamda tartışıyoruz. Tamam. Benim adıma koydu kulisçi. Kulis yapıyormuşum. Bilmem ne yapıyormuşum. Ya adam Ankara'da bizi destekliyor. Bunu duydum. Sağlam kaynaklardan. Yüz verini savunuyor. Ya baba sen savunuyorsan gel de burada da bizim önümüze düş. Hep beraber savuna hakkımızı. Yani senin elinden kimse başkanlığı almaz. Maaşını almaz. Ya beraber yapalım. Hep herkes gülsün ya. Sadece sen gülmenle olmuyor. Zaten bir şey söyledin mi gülüyor zaten. Başka bir şey yok. Ya ne kadar mutlu adam. Ne kadar mutlu. Bundan mutlusu yüz belde yok. Bana da diye suratsız. Ya tabii suratsız olurum lan. 1956'dan beri tüm kazanımlarım gitmiş. Gidecek diye paranı aldım mı? Aldım. Kamuoyuna söylüyorum. Bütün mal varlığım 3 milyon 800 bin lira. Güle güle kullansın. İsterse bağış yapayım ondan. Yani yüz en zenginiyiz ya güya. Ya takmış bizim zenginliğimize. Niye ne oluyor ki her şey lazım olduğu zaman kapıya geliyorsun da bu işe sıra geldiği zaman iyi kurra çektim diye git zeminde dur. Onun için günlük bütünlük olmadıktan sonra biz bu işin altından kalkamayız. Ha yeni Viyadük de yapılmadan yukarı çıkmak yok. Evlerde bitmedikten sonra yukarısı bitmedikten sonra yukarı çıkmak yok. İster polisten getirsin, ister gönül rızası. Yani ne olursa olsun. Orayı bitmeden bizim bir yere gideceğimiz yok. Hepinize saygılar sunuyorum. İyi akşam. Evet. Ben, e, bu konularda çok yaralı oldum. Ben de söylemek istiyorum. Çünkü iki yıldır biz balkonun kapısını açmadık. Tozdan, dumandan balkonların kapısı kilitli. İkincisi e, 
Ben köyde bir başkasının evini gidip tutup 35 milyar içine masraf edip 35 milyar da eşya koyarak toplamda 70 milyar e, harcayarak köyde kendime yeni bir yaşam alanı oluşturdu. Bunu yapmamızdaki sebep e, Yusufen'de yapılmayacak verilip e, Murat Kurum'un git, gittikten sonra ertesi günü başlayan viyadık ayakları. Her gün patlama sesleri, toz, duman, bizim çoluk çocuğu da bizim mahalleyi de beni de çok sıkıntıya soktu. Ondan dolayı e, kalkıp e, çoluk çocuğu köye götürme e, sürecini yaşadım ve haftanın iki günü köye gidip geliyorum bu sıkıntılar e, üzerine. Kö, çoluk çocuk köyde biz buradayız. Yaşar Bey zamanımız Şimdi, biraz iyi kullanma evet. amacıyla. Ee, Siz kuyumcusunuz. Söylemek istediğim şu. Bir soru sorayım ben size oradan devam edelim. <gülüyor> Siz kuyumcusunuz. Tabii ki burada bir kuyumcu abimiz de Avrana evet. Bilgi Topu'nda. Saygılar sunuyoruz evet. kendisine. Yani mesleğiniz icabı sizin ara sokaklarda veya uzak bölgede de değil, merkezi bir yerde konuştu. Şimdi, bununla oraya, ilgili, bununla tamam, ilgili. Tamam, Devlet sizinle tamam, herhangi oraya, bir görüşme yaptım. Tamam oraya geleyim. Ee, bu süreçte Biliyorsunuz yukarıdaki asıl iş yerimin olduğu e, binada bu patlamalardan dolayı etkilendi ve e, bina patladı, çatladı. Neyse 3-5 ay geçti. E, sosyal medyada 2-3 kez bunu dile getirmemin üzerine sağ olsunlar yetkililer, belediye başkanımız ve kaymakamlığın aracıyla e, bu sorunun giderildi aşağıya taşındı. Yalnız e, şimdi yapılan çekilişlerde kuralda e, bana çıkan ev, evim zemin kat. İş yerimde ikinci bölgenin üçüncü etabında Orhan Güney abimle meslektaşımla yan yanayız. Hayırlı. Şimdi biz bildiğiniz gibi Yusuf Emre bu işle uğraşan yani kuyumculuk sektörüne üç e, esnafız. Arkadaşımızın biri merkezde üç, e, ikimiz ise e, yukarıda dağın başındayız. Bize dediler ki arkadaşlar sizin merkezde işiniz yok. Sizi çok seven müşterileriniz size gelebilmek için 100 lira taksi parası ödeyecek veya siz servis koyacaksınız. Size gelip şehre kalıp gidecekler. Şimdi Orhan abimle bu durumu konuştuk ve e, ya ortak bir taksi e, kiralayacağız arkadaşlar bu şekilde esnaflığı de, esnaflığa devam edeceğiz. Ya da bu sorunumuzun bizim de giderilmesini istiyoruz. Nasıl ki fırıncılara, otelcilere e, petrolculara ayrıca bir e, ayrıcalık tanınıp bunların birer bölge e, verilip de siz buralarda ikamet edebilirsiniz denildi. Bize de diyoruz ki ha dağ başına mı veriyorsunuz? İkinci e, etabın bölgenin üçüncü etabına veriyorsanız üç esnafa da aynı yerde verin. Çok güzel bir yerdir. Hepiniz onu okuyorsunuz. Yusuf Ali yetkililerin sayesinde ola ola zemin bir yer oldu. Güzel yer değil de zemin bir yer oldu. Yani biz bunu hak etmiyorduk. E, bu zemin ilçeyi istemiyoruz. Zemin katlarının depo, kiler olmasını veya e, evi olmayıp da ev almak isteyenlere verilmesini talep ediyoruz. Biz de beşinci kattan, dördüncü, üçüncü kattan kendi emeğimizle yaptığımız evi terk edip zemin katlara yerleşmek istemiyoruz. Benim diyeceğim bu kadar. Evet. Şimdi e, sonuçta hepimiz mağduruz. E, bu mağduriyeti nasıl yaşarız? Bunun hesabını yapmamız gerekiyor. E, ben e, yaklaşık 35-40 yıldır e, babam esnaf, ben de onunla beraber esnaflık yapıyorum. Bugün geldiğimiz noktada e, 1000 metrekare bir alan kullanıyoruz. Bana 87 metrekare bir dükkan çıktı, hem de üçüncü kat. E, şimdi bakıyorum da, yani ya bizi birileri buradan göndermek istiyor, ya da biz bu süreci yönetemedik sürecin içinde olamadık diye düşünüyorum. E, hatta biz de. E, bu saatten sonra ne yapacaksa, ne gerekiyorsa yapmamız gerekiyor. Birlik ve beraberlik diyorum. Evet, çok... Hak etmiyoruz yani. Hiçbir yetkili bize sahip çıkmıyor. Yusuf, yani... Yusuf elini sahipsiz bıraktılar. Katılımcılara hoş geldiniz diyorum. Herkese teşekkür ediyorum. E, mağduriyetlerin giderilmesini talep ediyoruz. E, emeği geçen de herkese Allah razı olsun. Bizler de mağduruz. Burada bu platformda olduğum için de mutluyum açıkçası. İnsanlar haberini arıyor. Birlik beraberlik günü. 
Umarım her şey istediğimiz gibi olur. Teşekkür ediyorum. Ortamda Sayın Cumhurbaşkanımız ve Aile Sosyal Bakanlığı diyor ki parçalanmış aileleri istemiyoruz. Ve e, anasına, babasına, bakanlara maaş ödüyor. Şimdi bir, öyle bir kurra çektik ki şükür yani ben her zaman diyorum Allah'tan annem babam vefat etti. Böyle bir sorunumuz yok. Kurtardı da. Ama Aynı durumda olan arkadaşlarımız var. Örneğin yanında Hafız Özel kardeşimiz. Dört kardeş her biri bir bölgede annesi bir yerde. Birinden birine gidene kadar dört buçuk kilometre. Burada yanında Hüseyin Alkan arkadaşımız var. Veteriner ekip. Babası ikinci bölgede kendisi üçüncü bölgede. Dört buçuk kilometre ve bakmakla yükümlü her gün ilacını veriyor. Ya bu nasıl bir kurra? Bu nasıl bir düzen? Bu nasıl ailesine bakacak? Nasıl e, ay, babasının, annesinin ihtiyaçlarını giderecek? Daireye mi gidecek? Evine mi ekmek götürecek? Babasına, ailesine mi bakacak?